子君，没什么。我没事。走。这山里到处都是陷阱，我们的人又大多受了伤，找不到，那就放火烧山，绝不能让刘义康活着出来。是。有没有发现那些卫兵有什么不同？全铁。他们不是真的卫兵。也不知道码头现在情况怎么样了，还有我爹，不知道万景生。又会怎样对付他？你有没有发现，你帮我包伤口的情景啊？似曾相识啊！嗯，那你有没有金疮药啊？是啊，跟侠女出来，怎么能不带金疮药呢？真是找死！原形毕露。我知道，你是想让我不要担心，但那毕竟是我爹啊。你爹就是我爹，我又怎么会不担心？啊，啊你你们真是！大宋男子的相处之礼吗？素闻大宋是礼仪之邦，如今得见，果然是不同凡响。嗯，啊，嗯，姑，呃，那个姑娘，你们族人还好吧？多谢大侠救命之恩，敢问大侠姓名？没起，爹日日祈祷山神保佑大侠。不必这么客气，那个你也不用大侠大侠这么叫了，我叫沈峰。枫叶的枫，只是路见不平而已。多谢沈峰哥哥。哎，姑娘，这九凤山除了一线天，还有其他出路吗？当然有啦，只有我知道。那能带，能带你沈峰哥哥出去吗？当然可以啦，沈峰哥哥可是我的救命恩人呐。卫兵放火烧山了！什么？那你们赶紧找地方躲避一下。是。大家快跟我走！沈峰哥哥，走，跟我走、啊。快走！走走走走走！走！走！走！走！见人，死要见尸，务必给我找到刘义康。
再这样下去，我们盘古都要被烧光了。你先冷静，他们人多势众，手里又有玄铁兵刃，但是你放心，我一定会想办法救出你的族人的。嗯，陆远抓不住我，是不会撤兵的。分头行事，我来引开他们。好，这里地形错综复杂，你最熟悉，可否愿意跟我们一起玩个游戏？嗯，我愿意。小心行事。这金色软甲乃御赐之物，这具尸首必定是彭城王。刘义康啊，你我斗了这么久，今日终于分出了胜负。沈离哥呢？尸首尚未找到，不过这彭城王都逃不过这熊熊火海，纵使他沈离哥有九条性命，也无济于事。传令下去，趁万景胜和随远兵力竭之际，一举歼灭魏军主力。夺回码头，为彭城王报仇。是。中护，中护，中护，出事了。何事？晋陵王下令封中护为先锋将军，承担保护彭城王之责。若彭城王出事，先锋将军首当其冲，依照军规，失责当死。什么？晋陵王之令已经，已经到码头驿站了。好一个刘义轩呀！他将我的命和刘义康绑在了一起，他定是察觉了什么蹊跷啊！可彭城王已经死了，中护岂不是？这令，不是还没送到吗？我们即刻带着彭城王的尸首返回建康。杜副将，在，你立刻整顿人马，秘密返回建康，在城外驻扎。末将领命。
绝对不能让陆远得逞。四哥，我去，千万小心。会在此。金陵王令我支援码头，我一路行进，却在徐玉险耽误了时间。当我快到码头时，得知殿下遇难。对了，彭城王的，殿下他无事。啊，那就好。霍大哥，正好有一事相托于你，你赶紧拿着此令牌，带着陆远的人马支援码头，务必守住北京防线。啊、是，李飞一切小心。金姐，大哥，你没事吧？你这伤……无妨，皮外伤。刚接到彭城王的命令，我便出发了。没想到码头打得这样惨烈。健康的援军呢？怎么还没到？你带了多少人来？八千精兵，马上就到码头。好，至少可以拖住万剑生，等到援军来。好，兄弟齐心，齐力断剑。都怪我，给大家添麻烦了。虽说这场大火跟你脱不了干系，但多亏了你和沈峰哥哥，才让我们盘古族人摆脱了门牙的欺压。你们是我的恩人，乡亲们，他们帮助了我们，我们要感谢他们。是、啊、是、啊。今后大宋和盘古，便以友邻相称。等战事结束以后，欢迎你们随时来健康。好好好。好好好啊，那我安顿好族人们，就去找你们玩。没问题，别说来玩，就是嫁过来都行。<笑>那我要嫁给沈峰哥哥。啊，沈峰哥哥，嗯，应该可以吧？那他为什么没来呀、啊？呃，他有些事情，先行一步了。我别的不来吗？你可以去健康找他呀。嗯，对。我码头还有战事，就先行告辞了。嗯，对了，我梅启是个有恩必报之人，你们救了我，我定竭力相助。我们盘古虽然地界小，但多的是骁勇善战的勇士们。为了帮助你们，我愿意派勇士助你们一臂之力。多谢小首领相助。勇士们，跟将军走吧。是。这些都是梅奇派来支援我们的盘古勇士。
谢各位相助。都解决了？当然。我还遇到了霍云大哥，我让他先集中兵力，前去码头支援。好，先解决外患，再出内贼。四哥，我想先救我爹。现在记忆开战，当然要救沈将军，必须要把他救出来，明白吗？明白。一定完成任务。喝水吧。好。终于自由了。这段日子让爹受苦了。女儿马上就要与爹分别，临行前，我再给您梳梳发髻吧。实在，有女儿亲手给我梳理发髻，爹心里真的说不出的开心。女儿也有好多话想与爹爹说，只是迫于时间匆忙。嗯，来，我看看。果然是我们镇北将军，雄风仍在，威风凛凛。咱们父女下次见面，一定是大宋安宁之时。到时候，我们不用如此匆忙，可以坐下来慢慢谈心。好，那到时候，我要每日再给爹爹梳发髻，也要每日和爹和大哥一起比武练剑。好，就让你娘每天给我们摆下擂台。啊。那到时候我娘要说：“哎呀，将军、力哥，你们这是在干什么啊？”<笑>对对对对<笑>。<笑>
。陆远现在毫无退路，他已带兵返回建康。四哥担心他会危害建康，我必须尽快返回，以防建康生变。彭城王已经赶回码头，爹赶紧去与他会合吧。好，爹一定将魏军赶出北京，让建康无后顾之忧。一路保重，小心行事。事不宜迟了，爹赶去码头。爹多保重。修阁，找静灵王。就不要再枉费心机了，跟我走。你就在这待着，哪儿都不许去。站住！我听得真真切切，那太妃与陆远勾结拦截军报，谋害彭城王。你身为中书令也参与其中，我们谢家世世代代的情谊都要毁于你一手。王妃，谢家是士族之首，如
来马头城这么不堪一击。不是说有援军吗？援军在哪儿呢？彭城王身为监正，竟如此无能，恐怕离灭亡也不远了吧？要杀要剐随便你，哪儿来那么多废话？还敢逞强？待会儿第一个死的就是你，沈直、沈峰。只要今日你们投降于本将，本将便可饶这些百姓不死。否则，干什么？不要杀害无辜百姓！我们是不会投降的。万景胜，我们可都是大宋子民，是崔彦军将士，誓死不降，不愿投降。好，那我就一个接一个的杀，杀到你们向我投降为止。放开，来呀、啊，谁怕？杀了他。李将军，李将军，李将军，李将军，李将军，李将军，李将军，誓死不降。李将军，李将军，万金山，下一个，沈直，沈直。我要跟你一起死，子君。好一对亡命鸳鸯！来人，把他们一起抓出来，杀！子君，今生有你，如愿足矣。今生有你，死又何惧？再给你们一次机会，只要你们投降于本将，誓死不降。就看看，今天到底鹿死谁手？
范景生，你输了。范景生，你死！怎么了，爹？没事。爹，我本小伟，第一次上战场，感觉怎么样？有受伤吗？当然有了，我胳膊上、大腿上全是，可疼了。大哥也不保护我。好，让爹好好看看，精气神十足，好着呢。那是因为看到爹了。爹，您可知道，当我得知您出事了，却又不能去救您的滋味，有多难受？我忍了一次又一次，每一次，我都心如刀绞。做的对，战场上，冲动。往往意味着无谓的牺牲，可爹知道风儿有多难受吗？我无数次想要抛开一切去救爹，但我记得爹跟我说过的话，在战场上，一切以大局为重。于是我终于忍到了今日，终于握住了爹的手，我再也不松开。风儿之前都是纸上谈兵，如今亲历战场，我才知道一个将军在战场上的重任。我以后一定苦读兵书，实践战法，做一个像爹、像大哥一样的绥远将领
，爹一定能看到这一天。彭城王的灵柩回来了。成王，彭城王亲征，竟然战死沙场。陆州阔，你是怎么保护的彭城王？这还是陆中护拼死带回来的。是啊，现在情况不明，我等还是不要妄加非议了。靖陵王道，四哥，殿下还请殿下节哀。彭城王未送军去，实为大宋不行。请殿下节哀。请殿下节哀。军兵为马头，彭城王寡不敌众，被逼至九凤山，下官戮力谋敌，九死不得寸进。只是彭城王崩卒于敌手，下官涕泪于阶。彭城王为何葬身火海？想来应该是魏军找不到殿下的踪迹。痛下杀手，放火烧山。那陆中护，你当时人又在哪儿？彭城王曾传令于我，下官誓死相救身负重伤。可惜，可惜没能赶到。是吗？
个本王有令，若不能保彭城王周全，斩！这一刻的生死，绝尘。